Hello, my friends! How are you doing? Eu sou o Tchelo, professor de inglês, com mais de 10 anos de experiência nas maiores escolas aqui do país e estou aqui no YouTube para poder te ajudar a dar aquele boost, aquele upgrade no seu inglês. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, porque é isso que motiva que a gente faça um trabalho bacana e continue compartilhando dicas todos os dias gratuitamente aqui, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma coisa chamada auxiliary verbs, verbos auxiliares, que são, vamos começar trabalhando com eles somente no simple present tense, no presente simples, tá bom? Que são aqueles verbos que eles vão seguir algumas regras um pouco diferentes da maioria dos outros verbos, tá bom? Então, a forma como eu divido os verbos aqui no presente, eu, tá bom? Pode ser que a metodologia de algum outro lugar não divida dessa forma. Eu divido assim na minha metodologia própria, que é a metodologia da Cello Idiomas, tá? que fui eu que criei com base com a programa... em... na programação neurolinguística também e também várias outras coisas, Communicative Approach, enfim, né? Com base nessas... nesses pilares, eu dividi os verbos no presente em dois tipos, tá? E vou deixar vocês na curiosidade, está passando um card aí em cima que está explicando um pouco mais a respeito disso, como entender todos os verbos aqui no é, presente. Mas basicamente são dois, os regulares e os irregulares. Esses verbos auxiliary verbs, verbos auxiliares, eles vão ser irregulares. Então a primeira coisa que você precisa de saber sobre esses verbos auxiliares, que daqui a pouco eu já vou falar com vocês quais são e como usar, é que... A primeira coisa é que eles vão apresentar apenas uma forma, somente uma forma, galera. Então, nada de conjugar esses verbos, tá? Exemplo, a gente tem um dos verbos que a gente tem, que é um verbo auxiliar, tá? É o verbo can, can. Tenho certeza que você já ouviu falar, ou pelo menos já leu em algum contexto, can, tá? Tanto que a campanha, né? do, do ex-presidente dos Estados Unidos, né, Barack Obama, foi Yes, we can. Sim, nós podemos. Então, can tem esse sentido de poder, de ter a habilidade de fazer alguma coisa. O mais importante, e é a primeira regra que vai valer para todos os verbos que eu vou falar aqui nesse vídeo, é que não vai haver... Isso é muito importante, tá, gente? Não vai haver... É, conjugação desses verbos aqui no simple present tense. Então, por exemplo, se eu vou falar, só fazer um contraste aqui, se eu for falar sobre o verbo play, para quem viu os meus vídeos, um outro card está passando aí para vocês, tá, gente? Para quem viu os meus vídeos, vocês sabem que tem uma forma que eu uso para o verbo com he, she, it na afirmativa e quando está no presente, e tem uma segunda forma do verbo, que é a base form do verbo, que é quando... É, esse verbo está sendo usado com I, we, you, ou então they, é, na afirmativa ou então na negativa, tá? Não vai entrar muito dentro disso, não. Falei isso tudo só para poder lembrar vocês que a maioria dos verbos, que são os verbos que eu divido e eu chamo como sendo regulares, aqui no simple present tense, nesse presente simples, que é o primeiro tempo verbal que a gente começa trabalhando com eles aqui, esses verbos, eles vão apresentar duas formas, tá bom? Uma para a terceira pessoa do singular, do singular e outra para as demais pessoas, para os demais pronomes. No entanto, os verbos auxiliares não têm disso. Então, can, por exemplo, ele sempre vai ser can. Essa é a primeira dica que eu quero dar a vocês com relação aos verbos auxiliares. Então, esse verbo, que significa poder, no sentido de ter a habilidade de fazer alguma coisa, ele vai sempre vai, ele sempre vai ser can. Então, eu não vou falar I can, he cans. Nada disso, tá bom? He can, da mesma forma. Então, não muda de forma. Essa é a nossa primeira dica sobre verbos auxiliares aqui no presente. Antes de prosseguir, antes de ir mais além com algumas outras dicas que eu quero passar para vocês, eu quero passar quais são os verbos auxiliares aqui. Então, a gente tem, em primeiro lugar, o can, que eu já falei sobre ele. Tem também o must, must, ok? Um bom exemplo do must seria You must do your homework. You must do your homework. Você deve fazer 
o seu dever de casa. You must, ok? Então, qual que é o sentido, o significado desse verbo? Esse é um verbo que vai expressar obrigação. You must do. Você deve fazer, no sentido de obrigação. Você tem a obrigação de fazer, tá bom? Então, quando a gente está falando de obligations, obrigações, a gente usa o verbo must, que assim como can e todos os outros que eu vou apresentar aqui, não vão mudar de forma. Outro verbo, que é um verbo auxiliar aqui, que é um, um ótimo verbo, inclusive, é o may. May, tá bom? Igual mês mesmo, só que com a letra minúscula, may. Então, I may go to the gym today. I may go to the gym today. Eu talvez, ok? Eu talvez vá à academia hoje. I may go to the gym today. Ok? Ele expressa uma possibilidade, uma possibilidade de acontecimento. Então, I may do, I may go, ok? Ele é um pouco semelhante a um segundo verbo, a um terceiro, quarto, sei lá, um outro verbo auxiliar que a gente tem ainda aqui no presente, que é o might, might, ok? Eu poderia usar no mesmo exemplo, tá bom? I might go to the gym today, ok? I might or I may. Para deixar vocês na curiosidade, eu vou fazer um outro vídeo com a diferença entre may e might, tá bom? Tem diferença no sentido, sim. Por enquanto, eu vou falar que os dois são possibilidades, mas, assim, tá? Tem diferença, sim. I might go to the gym é diferente de I may go to the gym. Mas não vou explicar isso aqui nesse verbo auxiliar no primeiro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo ainda mais completo sobre verbo auxiliar, porque agora é o primeiro contato que a gente está tendo com os verbos auxiliares, então não vou querer passar tanto conteúdo assim não, tá? Mas aí eu também vou falar sobre a negativa e por que que alguns deles eu posso fazer a negativa em uma palavra só e outros eu não posso, que é até uma terceira dica, tá bom? Um outro verbo auxiliar, gente, que a gente tem aqui no presente é o should, should, ok? Should expressa Conselho, advice. Should é para advice, conselho. Ok? Então, se eu viro para você e falo, Dude, you should really study for the test. Dude, you should really study, study for the test. You should study for the test. Você deveria, você deve estudar para a prova. É um conselho. Não é aquele deve de obrigação que é o must, tá bom? Então, should e must são diferentes. Must, obligation, tá bom? Should já é um conselho, um aconselhamento que eu estou fazendo, tá bom? Então, esse exemplo, ele é um, um bom exemplo, tá? Você estudar para o teste é quando algum amigo está te dando aquele toque. Então, ele fala, you should, you should do this, you should do that, e por aí vai. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, tá bom? É no sentido de aconselhamento. Então, vamos rever né, quais são os verbos auxiliares mais comuns aqui no presente, que é o can, que tem aquele sentido de poder, no sentido de habilidade. Então, se você tem a habilidade de fazer alguma coisa, you can do something. Você pode fazer alguma coisa. Outro que eu compartilhei foi o must, que é a obrigação. Então, se você tem a obrigação de fazer alguma coisa, é diferente poder e ter a habilidade de fazer algo, tá bom? Se você deve fazer algo no sentido de obrigação, you must do that now. Você deve fazer aquilo agora. Você tem a obrigação de fazer aquilo agora, ok? Outro verbo auxiliar que eu falei sobre ele foi o may. May. Então, I may go or I may not go. Eu posso ir ou eu posso não ir, ok? É uma possibilidade, tá? Ainda falando de possibilidade, a gente tem o might, que é diferente do may também em significado, tá bom? Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre, sobre verbos auxiliares, falando sobre a negativa deles aqui no Simple Present Tense e também a diferença entre may e might. Se vocês querem, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, might, eu vou usar até o mesmo exemplo para confundir a cabeça de vocês. <risos> então, eu posso falar... I might go or I might not go. 
Eu posso ir ou eu posso não ir, tá bom? Por que, que eu estou usando o mesmo exemplo, gente? Não é por maldade, de verdade. É só para ficar um pouco mais simples de vocês entenderem, porque esse é o primeiro vídeo sobre verbo auxiliar aqui do canal, de acordo com a minha forma e a minha didática, tá? A minha forma de explicar e a minha didática. Então, eu quero fazer o mais simples possível. E o último que eu falei com vocês foi o should. Should, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês como é que se escreve. Toma muito cuidado, porque muita gente gosta de falar should. Should. Não é nada disso, gente. A pronúncia desse verbo é should. Então, se eu quero te aconselhar, que é o significado do verbo, eu vou falar you should do that. Vamos supor que você vire para mim e fale assim Cello, do you think I should quit my job? Cello, do you think I should quit my job? Você acha que eu deveria sair do meu emprego, Cello? Se eu achar que é algo que vai ser benéfico para você, eu vou falar, yes, you really should do that. You really should quit your job. Você realmente deveria sair, pedir demissão do seu emprego, tá bom? Não estou aconselhando ninguém a pedir demissão de nada aqui, tá, gente? Estou dando somente um exemplo para que vocês entendam. É um conselho quando eu uso should, ok? So that's it for today. Não esquece de comentar aqui abaixo, tá? Por favor, o que é que vocês acharam desse vídeo, dessa explicação. Ficou faltando algum verbo auxiliar? Que eu sei que ficou, tá? E foi de propósito. Ficou faltando? Se você matou a charada aí, coloca aqui embaixo e talvez por que eu não coloquei nesse primeiro vídeo, tá bom? Porque esse vídeo é para ser mais direto ao ponto e não confundir a cabeça de vocês, muito pelo contrário. É para esclarecer muitas coisas, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa aquele sininho de notificação, porque da forma como o YouTube está fazendo as coisas agora, eu pelo menos não sei como que é, mas eu sei que não é todo mundo que está inscrito que está recebendo as nossas notificações diárias. E a gente tem conteúdo tão bacanas quanto esse que está aí passando despercebido. Então, se você ativar, se você está me assistindo do celular, pela conta Google mesmo, se você usa Android, pela conta Google mesmo, você já consegue, você já tem a conta Google para poder se inscrever aqui no canal. So that's it for today. I really hope to see you on my next video. Ok? Bye!